かったですよ、ね、うん急だったとにかくあれ普通暗かったからあれだけど明るかったら気がすんじゃないですかしかも先が見えるから逆に辛いと思うあーそうね<笑>
ボヤボヤしてる<笑>全然ダメへえうすー
がい切り取りで、いっぱい切ってたのが一個です。え、めっちゃ持ってましたね、意外と。とりあえず切ったりとか中でもう一個のは五十個。五十か。このちっちゃいの欲しいな。これは三十ぐらいかな。四十か。四十か。四四十か。でかすぎますね。そう。ちょっと極端。日帰りではね。
けどその、なんか今のね、初代の人が、そのどう思ってるか、なんか言ってみると、迎えに来てみたいな、軽い平たみが一周、名前つかずにちょっと借りたりとかね、そういうのこれは取っといてよかったですね。めっちゃ綺麗やん。はい。すげえ、本当に綺麗。山登りの醍醐味ですね。までできると思います。いらないときはこの辺に設置できるし、なんかもう足が4つあるから、めっちゃ楽だし、膝とかの負担が全然ないんですって。だから膝悪くして、登山もうダメかなって思ったおじさんが、そういう使い始めたらまだいそう、えー、めっちゃそれ聞いてすげえと思って。それで登山生活復活したらしい。今は膝また痛くなって。この前、ふだして登ったときに。そうそう、いける。なるほど。まあ、なる前に使い始めた方がいいんでしょうね。嫌ですけどね、やっぱ下りって。うん。そう。でも私、登山靴を履き始めてから全然いい。あ、そうか、スニーカーだったのか。もう、もうあれやばいっすよ、本当に。全安定感が半端じゃない。だって、この前、だから雪が出て降るときに、これだとなんか、普通のランニングシューズでしたらなんかめっちゃ滑るし怖いと思って下りが怖いですよね結構なんか膝っていうかここら辺動くじゃないですか登山靴だとちゃんと止まってくれるというかありがたいです